Thưa quý vị các bạn, các chương trình quảng cáo ngoài ý nghĩa thương mại thúc đẩy việc bán hàng cho các doanh nghiệp có đóng vai trò không nhỏ trong định hướng người tiêu dùng. Có thể nói chưa bao giờ các chương trình quảng cáo lại phát sóng với tần suất dày đặc như hiện nay, đặc biệt là trong khung giờ vàng của các kênh sóng truyền hình. Và chúng ta cũng có thể thấy là chưa bao giờ những quảng cáo về thực phẩm chức năng và thuốc có công dụng tăng cường sinh lý lại trăm hoa đua nở như hiện nay. Quảng cáo định hướng người tiêu dùng và phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy thì phải chăng là tỷ lệ người Việt bị yếu sinh lý đang ngày càng tăng lên? Vâng, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về một chủ đề sức khỏe sinh lý của người Việt Nam. Câu chuyện này ở đâu đó vẫn bị cho là tế nhị, nhưng trên thực tế thì ai cũng phải quan tâm và cần phải thực sự chú ý rất nhiều. Trước khi đến với cuộc trao đổi của biên tập viên Nguyễn Hạnh với tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia về nam học và hiếm muộn ở Việt Nam xung quanh câu chuyện này, thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một ghi nhận thực tế sau đây. Dù chưa đến tuổi tứ tuần, rất tự tin vào bản lĩnh đàn ông. Nhưng người đàn ông này vẫn không ít lần tìm đến các loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Nếu mua các loại dược phẩm khác, không chút đắn đo thì với thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý, anh hết nhấc lên lại đặt xuống. Không phải vì giá cả đắt đỏ mà vì không chắc chắn mình có nhu cầu thực sự không. Thấy quảng cáo nhiều như thế thì tự bản thân cũng thấy tự hỏi là không biết là mình cũng có nên dùng cái sản phẩm này hay không? Nó có thực sự là cần thiết cho bản thân hay không? Có thể thấy phần nào hiệu quả của các quảng cáo thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Nó đã ăn sâu vào tâm trí người xem. Đến mức giờ đây, hầu như ai cũng cho rằng mình cần chúng. À, em thì em nghĩ là dùng cái gì thì nó bổ cái đấy chắc có dùng thì có hơn. <cười> Tại các quầy thuốc bây giờ, không phải vô cớ mà các loại thuốc và thực phẩm chức năng tăng cử sinh lý luôn được đặt ở chỗ thuận tiện nhất. Thưa tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ là từ một cái thực tế đó là ngày càng có nhiều những loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lý được quảng cáo thì ông có thấy có điều gì bất thường đây không ạ? Sự quảng bá như thế chúng ta tưởng ra tưởng rằng ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người rối loạn sinh lý tình dục nhưng nghiên cứu trong thực tế lâm sàng và trong qua tài liệu thì chúng ta biết rằng ở tất cả những cái nước văn minh những nước phát triển thì khả năng rối loạn sinh lý tình dục nhiều hơn là những nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng là chức thực phẩm chức năng được ở rất nhiều lĩnh vực rối loạn sinh lý tình dục, bệnh về gan mật, bệnh về tiêu hóa, tuần hoàn vân vân, tức là có rất nhiều loại thực phẩm chức năng và khi quảng bá ở nước ta lại rất sâu về cái lĩnh vực là rối loạn sinh lý tình dục thì cũng có một sự bất thường đấy là đánh vào cái thi hiếu có một người một nhóm người nào đó hoặc để quảng bá để để về phương diện thương mại chứ hơn là vấn đề là tăng cường cái sức lực khả năng tình dục của người ta đó. Trên thị trường bây giờ thì ngoài những thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho nam giới còn có những loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho cả nữ giới nữa. Trong khi đó thì từ trước đến nay người ta vẫn nghĩ là chỉ có nam giới mới bị yếu sinh lý, còn nữ giới thì không. Vậy thì thưa ông là cái quan điểm này nó đúng sai ở mức độ như thế nào ạ? Chúng tôi cho những nhà khoa học chúng tôi thấy rằng đây là một sự thiếu sót của những cái quan niệm mà thực tế tranh khoa học trên thế giới người ta bước đầu cũng chỉ nghiên cứu đàn ông thôi và những nước văn minh người ta nghiên cứu đàn ông nhưng khoảng độ hơn chục năm nay người ta đi sâu về vấn đề nghiên cứu rối loạn sinh lý tình dục ở phụ nữ kể cả trong những cái quyển gọi là kinh thánh trong liệu học có một phần về rối loạn sinh lý tình dục mà rối loạn sinh lý tình dục của nữ là một chương được viết rất kinh điển người ta nghiên cứu từ cơ bản đến tỷ dịch tệ lâm sàng đến nguyên nhân gây bệnh là và phương pháp điều trị rối loạn sinh lý tình dục ở phụ nữ như thế nào hay ngay hội nghị ở về sexuality medicine ở San Paulo hoặc Brazil năm 2014 tôi đã tham gia ở đó thì có cả hẳn cả một hội trường một buổi thuyết minh về vấn đề rối loạn sinh lý tình dục của phụ nữ hay nói cách khác vấn đề rối loạn sinh lý tình dục phụ nữ ngày nay cũng được rất quan tâm trong cái rối loạn nội tiết người ta có nghiên cứu đến vai trò của testosterone ở phụ nữ như thế nào nó không đơn thuần ở nam nam giới đành rằng cái nội tiết testosterone ở phụ nữ rất thấp khoảng độ không phải một đến hai ba là đơn vị là cùng nhưng người ta thấy rằng có thể thiếu và thay được là bổ sung một phần nào đó rất ít thì có thể tăng khả năng sinh lý tình dục của người phụ nữ lên ngày càng có nhiều người tìm đến và sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường sinh lý Vậy thì uh, sức khỏe của sinh lý của người Việt chúng ta liệu có yếu đến mức mà chúng ta phải uh, quảng bá liên tục và sử dụng thường xuyên những cái loại thực phẩm chức năng này không ạ? Dùng thực phẩm chức năng như thế nào nó hợp lý? 
đấy người ta chỉ dùng khi có nguy cơ có nguy cơ bị cái bệnh đó hay rối loạn sinh lý tình dục chẳng hạn có rất nhiều nguyên nhân ví dụ rối loạn do huyết áp cao đấy rối loạn uh, huyết áp cao bệnh tim mạch bệnh uh, đái đường rồi rồi những cái bệnh về hệ thống như gan thận vân vân các thứ rối loạn chuyển hóa trong cơ thể thế thì bệnh thì tất cả những cái bệnh đấy thì có thể gây ra rối loạn sinh lý tình dục thế thì chúng ta phải sử dụng thực phẩm chức năng nào đó để phòng ngừa cái chất này muốn sử dụng nó nó hợp lý thì cần có sự tư vấn của thầy thuốc chuyên khoa chúng ta không thể liên tục sử dụng được mà chúng ta sử dụng có thời gian đấy cũng có thể là chúng ta sử dụng một vài tuần một vài tháng sau chúng ta dừng lại chúng ta lại có thể cần thiết chúng ta sử dụng tiếp nếu cảm thấy rất bình thường thì thôi còn tất cả những người bình thường thì chúng tôi khuyên cũng hạn chế sử dụng thực phẩm chức năng những loại thực phẩm chức năng này thì nó tác động vào cơ thể chúng ta theo những cái cơ chế như thế nào và nếu như chúng ta lạm dụng nó thì sức khỏe có bị ảnh hưởng như nào không ạ theo quảng cáo hầu như cái thực phẩm chức năng người ta nói rằng là tạo dựng cái tết tốt tê-rôn nội sinh đấy để tăng được khả năng tình dục của người đàn ông nhưng mà chúng ta phải biết rằng một số chất một số cơ bệnh trong cơ thể ví dụ như u sơ tử tuyến hay ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn hoặc là bệnh lý về bất thường trong cơ thể thì không được sử dụng chất này vì nó tăng quá trình phát triển của bệnh lý cho nên trước khi sử dụng những thực phẩm chức năng này chúng ta phải xem xét xem thực phẩm chức năng nó có tác dụng là làm cương dương vật ngay những lúc như thế thì đấy là trong đấy có những chất là là giải phóng nitơ hay dioxit nitơ làm giãn cái vật xốp và vật, 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 vật xốp trong cơ thể ra à, trong dương vật ra và làm cương dương vật lên thì những cái tác, tác dụng như thế này nó cũng không thể kéo dài được để tăng cường sinh lý thì chúng ta chỉ sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng này liệu có đủ hay không và ngoài ra thì ông khuyến cáo cộng đồng như thế nào trong cái việc uh, ăn uống và tập luyện để tăng cường sinh lý ạ? Còn luyện tập thì đây là tất cả các nhà khoa học trên thế giới kể cả những người không phải là làm khoa học chuyên ngành y hoặc cũng đều nhận thấy rằng luyện tập cơ thể làm cho thể khỏe mạnh thì khi cơ thể khỏe mạnh thì mọi cái nó sẽ sung sức và khỏe mạnh có thể dùng những hải sản như con hầu chẳng hạn, hay tôm chẳng hạn, hay cua chẳng hạn, hay một số chất như một số chất trong đó có đung trùng hạ thảo chẳng hạn, hoặc là cái bá bệnh chẳng hạn, hoặc là những cái là nó thực phẩm khác để làm tăng cường sức khả năng tình dục của con người. Vâng, nếu như trước đây các vấn đề về sinh lý, sức khỏe tình dục bị coi là chuyện khó nói, chuyện thầm kín, thì ngày nay nó là câu chuyện được bàn luận hàng ngày cả trong đời sống lẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì sự cởi mở này mà các loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý được quảng cáo dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Ai cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một thể trạng hoàn thiện. Tuy nhiên nếu một bộ phận hoặc chức năng nào đó của cơ thể không khỏe hoặc là bị xa sút, thì điều đầu tiên chúng ta nên làm là tìm đến sự tư vấn và hỗ trợ của các bác sĩ tuyệt đối không lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Vâng, đó cũng chính là những gì mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. 